В зале Киевского райсуда Людна служители Фемиды решают вопрос о продлении меры пресечения участникам ДТП на Сумской. С таким ходатайством выступила областная прокуратура. Гособвинение уверяет, если не продлить арест Елены Зайцевой, она может скрываться, оказывать давление на следствие или симулировать проблемы со здоровьем. Пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно оскорблю, я молюсь. Каждый день за всех погибших и за всех потерпевших. Если бы можно было что-то вернуть, я бы, я бы отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я никогда больше не сяду за руль. Но я не хочу, чтобы в первую очередь потерпевшие считали, что виновница в ДТП а наркоманка. Я не приемлю этого, никогда ничего не употребляла. Адвокат Зайцевой просит суд учесть раскаяние, а также обратить внимание на состояние здоровья подозреваемой. По словам Юлии Козырь, в детстве ее подзащитная получила черепно-мозговую травму, поэтому нуждается в медицинской помощи. Именно из-за этой проблемы, уверяет адвокат, накануне ДТП Зайцева приняла медицинский препарат для снижения давления. Согласно тех статье, о которых я сегодня говорила, 21-67 Уголовного кодекса Украины, среди обстоятельств отягощающих вину, есть нахождение лица при совершении преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических или иных одурманивающих веществ. Поэтому действительно это существенно. Однако же на сегодняшний момент следствие не обладает никакими доказательствами, подтверждающими состояние Зайцевой, именно то, о котором я говорила. Выслушав доводы защиты обвинения, суд постановил продлить Зайцевой срок содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Такое решение прокуратура считает логичным и закономерным. Выступ прокурора на початку, то в своем выступе он еще зазначал про то, что подозрюванна не визнає свою вину. То есть действительно для следствия это стало несподіванкою. Але мы витаем такой крок подозреваний и захисту. Это никак не влияет на следствие, потому что за нашим криминальным процессуальным законодательством визнає людина вину или не визнає, следствие має пройти в полном обсязе, и мы маємо зібрати весь объем доказов. Чистосердечное раскание Зайцевой родители погибшего на месте ДТП Александра Евтеева не верят. Ни до нескладки, ни до дрогнули, ни морщинки, ничего не вижу. Ничего не побачила, людского, ничего. Ну, я не чекала ничего людского. Ты что чекала, то не побачила. Пустоту. Затем суд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения для второго участника аварии Геннадия Дронова. Подозреваемый заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать скорую. Обследовавшие его врачи сообщили, мужчина нуждается в плановом обследовании, но не в экстренной госпитализации. Звучайно, что он вынул в нарушении прав дорожного движения, но не в действии шести человек. Шесть человек было в а не дрона. Ирина Сайко, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».